czas oddać Dorotę. Wracamy do Las Vegas. Wjeżdżam tutaj od strony południowo-zachodniej. Domki, 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 domki. Wszędzie. To jest bardzo rozległe miasto. Dopiero teraz zdaję sobie z tego sprawę, jak wielkie jest to miasto. Niewielkie, rozległe, tak? bo tutaj widać domki, domki. I tam aż pod sam ten, ten, samo to miejsce turystyczne, ten, ten strip, to jest bardzo malutkie w porównaniu do, do wielkości Las Vegas. Pokręcimy się, zobaczymy co tutaj można zobaczyć. No i to co chciałem zawsze zobaczyć, sklep z... To nie są zabawki. Można kupić wszystko, oczywiście nie ja. E, dziwne uczucie. Wow. Ceny 1385 dolców. Są też takie rzeczy. 500, 600. No i oczywiście wszystkie akcesoria. Karabinki. O! Te są tańsze. Potężne miasto. Co się rzuca w oczy? Praktycznie zero pieszych. Nawet nie ma takich, czegoś takiego jak chodniki. Wszystko samochodem. Wszystko wszędzie samochodem. przy 42 stopniach. Ja wjeżdżając do miasta oczywiście założyłem koszulę ogolony, wyczesany i tak dalej, żeby to jakoś, żeby hańby nie przynosić narodu polskiemu. <grym> Ale jest cholernie gorąco. No i chyba tutaj tak to wygląda, że z klimatyzowanego domu do klimatyzowanego samochodu, z klimatyzowanego samochodu do klimatyzowanego biura i powoli się życie kręci, ale potężne miasto, potężne miasto. Nawet nie myślałem, że to jest tak wielkie. Widziałem dwóch pierwszych, to byli bezdomni. Dlatego wybrałem samochód, bo, bo autobusami nie można zwiedzić tak, jak się chce, a pieszy w tych temperaturach tutaj, które jakie są, no nie ciekawa sprawa. No, nie w moim wieku w każdym razie. Starszy pan. Już musi uważać na zdrówko. 47 w nocy odcierpiałem. Wczoraj ledwo co ży wyżyłem. W Las Vegas są też z burdele. Bo tu są w Nevadzie, są e, legalnie pozwolo, jest pozwolenie na prostytucję. No i niestety, oprócz tego całego blichtru hoteli i tej głównej ulicy, to naokoło tak jak wszędzie. Natomiast zero pieszych. Widzę jednego rowerzystę tam. Jest jeden pieszy. 42 stopnie. No nie zazdroszczę panu. No tutaj pani bezdomna. Ale to, co chciałem zobaczyć, w końcu zobaczę. Haha. Ha. Już widzę. Słynny program z komisu Star Pound. Na filmie wydawał się jakiś większy. Dostałem kartkę. Wiposkie wejście. No i mam pamiątkę. Cieszę się, że tu przyjechałem. Taki głupi 
Głupia rzecz, a cieszy. Kupiłem sobie jednego dolara. Za 30 dolarów. Ale jedno, jedno dolarówka to już jest rzecz bardzo, bardzo rzadka. A i do tego z oryginalną fakturą. Wygląda to tak. Prawdziwy dolar. W ogóle nie można już, nie płaci się takimi dolarami, nie ma czegoś takiego. Tylko kolekcjonerskie. No nic. Najważniejsza rzecz, jaką chciałem zobaczyć w Las Vegas, zaliczona. Teraz możemy wracać do domu. Takie wrażenie po tym całym, dzisiaj troszeczkę pojeździłem po tym Las Vegas. Widzieliście zresztą kilka fajnych rzeczy. Las Vegas jest trochę jak te schody Da Vinci'ego. Że tu z jednej strony są piękne wejścia do, dla turystów i dla, dla gości, że to ta fasada jest taka piękna, a tylko zajedzie się od strony drugiej, no już wygląda to o wiele, wiele gorzej. A ja naiwny myślałem, że to tylko w Dolinie Śmierci są takie gorączki. W Las Vegas dzisiaj 44. W mieście liczy się podwójnie. Oddałem Dorotę, pan od Doroty, bardzo mu się podobają moje filmy, krzyczy o to, żeby tu przetłumaczyć na angielski, <śmiech> się robi, się robi, no i idziemy teraz na zwiedzanko, idziemy pozwiedzać z buta Las Vegas. Zmieniam zdanie powoli na temat tego miasta. No, rozrywkowe miasto. Maszyny są wszędzie, dosłownie wszędzie. Wchodzisz do kibla i stoi jednoręki bandyta. No tutaj, jeżeli ktoś nie ma oporów, to może zostawić naprawdę fortunę. Na szczęście, Jedna rzecz, która mnie nigdy nie pociągała, to właśnie hazard. Nie wiem, nudzi mnie to, nudzi mnie to i nie chce mi się nawet podchodzić do tych wszystkich maszyn. I zobaczymy, czy w McDonaldzie są maszyny, czy nie. Jeżeli będą w McDonaldzie, czy są maszyny do grania w McDonaldzie w Las Vegas? Wygląda na to, że nie ma. Ha. Jedyne miejsce. Nie ma maszyn do... W Nevadzie, e, czyli tu gdzie znajduje się Las Vegas, zrobiono marihuanę legalną. I mogę śmiało powiedzieć, że pachnie bardzo ładnie. Dziesięć milionów dolarów za akr ziemi. Chyba się tutaj pobuduje. Jest tutaj kawałek ziemi do sprzedania. Zaraz koło pana Trumpa. Trumpa. E, robi to wrażenie w nocy, naprawdę. W dzień tak, a no, mówię. Ale w nocy jest bajka. Jest bajka. Mówiłem, że Disneyland dla dorosłych, mówiłem, dla dzieci też oczywiście. Zawsze lubiłem wodospady, ale nie plastikowe. A jak już Ci się znudzi chodzenie po ulicy, gdzie jest gorąco, to możesz iść sobie przez kasyna z hotelu do hotelu w chodzie i nie ciszy. Tutaj jesteśmy w Caesar Palace. Pójdziemy do Bellagio. Bellagio drogi. 300 dolców za nockę. Hm. Plus taksy wychodzi 400. Nie, no bez sensu. 
I możesz być praktycznie pewny, że zgubisz się. <grych> Wracamy, tam było chłodniej. Te turystki też oczywiście wszędzie. Skromnie przyodziane, że tak powiem. Nie da się przejść z, cesarza, z Cysorza do Bellagio. Takie tam rusztowanie postawili. Tu jest Bellagio. 7-Eleven i te sprawy. że tak powiem mają rozmach z kurwysyny powiedziałem, że nie będę bluźnił, ale wow powiem wam, że to niebieskie to są dywany no, prawdziwe dywany no mają rozmach z kurwysyny że się ją powtórzą no, ale żeby nie było, że tu jest ciszej albo spokojniej, nie, nie, nie Wcale nie jest ciszej. Co to jest? Ale robi wrażenie. Cokolwiek by to nie było, to jest miasto zrobione dla rozrywki. Kiedyś to było dla rozrywka dla dorosłych, teraz to już jest rozrywka dla całych rodzin. Dla dzieciaków są specjalne. Dam tutaj panu eee, specjalne zabawy, różne rzeczy i tak dalej. No ale ogólnie no. No myślę, że raz w życiu trzeba tu być. Nie poszło, nie poszło. Jak dzieciak na wycieczce w przedszkolu. Ale bawię się wyśmienicie, powiem wam. Wielbicieli Gordona. A tutaj przynajmniej ze trzy knajpy widziałem. Biznes jest biznes. I bardzo dużo dziewczyn pracujących. Bardzo dużo, praktycznie przy każdym wejściu w hotelu. Na wszystkim się zarabia. Ja jednak lubię wysokość. Znaczy lubię wieżę. Lubię... O! Jak ładnie. Oho! No i strip w całej okazałości. Tada!
Thank you.